siku ya leo ambaye Mungu anastahili sifa maana yeye ni wa ajabu imeandikwa ni yeye apewe watu wake roho wanayemtegemea wana mwana umfuata Bwana Mwambie Bwana nimekuja kukufuata nijaze na nguvu zako Imeandikwa ni yeye atujazae roho wake wale ambao wanayemfuata Mwambie Bwana hii I am now Nimekuja kufuata na kufuata mapenzi yako. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni wakipekee Mungu niposa tumekuja kukuabudu. Ulituumba tukuabudu, ulituumba tukushukuru, ulituumba tukupatie sifa Bwana. Niposa tumekusanyika mali hapa Bwana, watu watabaka mbali mbali, makabila tofauti. Bwana tumeweka mambo yetu yote kando, tumekuja Bwana tukiwa na nia moja ya kushukuru, kukupatia sifa Bwana na kusikiza mahusia yako ewe Mungu. Pokea shukurani zetu bwana wewe bariki watu wako bila mambo wamekuja bwana pokea ibada zao za maombi pokea ibada zao za shukulani pokea ibada zao za kumsifu Mungu wetu bwana wewe unasema kwamba haukusani watu wako bure hauandai meza bure bwana ninaomba utushukie tu bwana unapozuru wengine usitupite unapoinua wengine usitupite unapojaza wengine roho wako usitupite unapoponya wengi bwana usitupite siku hii ya leo tunajiweka wafu kwako bwana imeandikwa tutoe mili yetu kama dhabihu ya kamili kambele zako hivyo ndivyo tumefanya siku ya leo bwana tunajitoa kwako pokea ibada yetu mfalme inaombea kila mmoja bwana aliingia katika mlango huu asitoke bila alivyoingia wale wameingia mahali hapa wakiwa chini wainuliwe na wewe wale wameingia mahali hapa wakiwa gonjo kawaponya Waliongea mali hapo wakiwa wamekamatwa na nguvu za giza zikawaachilia sasa. Wale ambao wako tormented baba waweke uhuru katika neno lako. Oh tunapoendelea kusikia neno lako siku ya leo Bwana ninaomba tutoke hapa tukiwa watu wengine. Naomba na mtazama pia kupitia kwa mitandao hii ya Facebook na YouTube Bwana. Neno hili linapowafikia mali popote walipo wacha likanania maisha yao. Wacha likabadilisha mtu Bwana. Siku tutazama tu na kutusikiza lakini pia maisha yako badilishwe na wewe. Bwana timiza neno hilo. Tunasema ni asante. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Patia sema kofi mazuri kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Imeandikwa a Bwana asifiwe na Amina zisemwe na wanaozijua. Na kwa sababu nyinyi mnajua msiposema Yesu alisema ataagiza mawe ya seme. Kwa hivyo usikubali mawe ya seme haleluya na amen ukiwa hai. Haleluya. Nataka kupiga ndani saa moja mbili tatu kuseme haleluya kubwa na wambie Bwana ndani ninaposema haleluya ni iseme hadi message ishe. Halo. Nisiende kuchamusha gedhari nikiwa hapa. Sawa sawa. Tuseme tukiwa tuna tuna tunaamini na moto wa Bwana ukiwa ndani yetu. Okay 1 2 3 Haleluya. Amen. 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 Mimi be seated. Mbarikiwe sana praise and worship. Unajua kanisa la Bwana mwambie hivi kuna kuoga na na anointing ya kelele. Amen. Kama ume, ume, ume encounter hizi anointing zingine ume miss ya kelele, jua kama unahitaji hiyo, inakuwa na nguvu sana. Iliangusha milima I mean ukuta wa Yeriko na Israeli wakapossess the land kwa sababu ya kelele peke yake. Kwa hivyo kuna vitu unaweza kulikemea, ukafunga, ukaomba na zikupomoka jifundishe kupigia Yesu sifa za kelele kwa sababu zinaangushaga maukuta. Amen. Ah, uh, nataka tuende katika neno la Bwana kwa haraka because masaiti yamekimbia na ujumbe wangu nataka ongea about how to deal with our past. How to deal with our past. Katika nyumba hii hakuna mtu ambaye hana past yake. Na hizi past nataka ongea about negative past na watu mpaka leo hii wana wako driven na past negative ambayo ili happen kwa maisha yao na on faith ni kiomba ndio bwana aliweka neno hili ndani ya moyo wangu na bwana kanielezea kwamba watu ambao wako wounded kwa sababu ya past zao i'm not there to judge them i'm there to help them bwana sifiwe so na neno hili likaongea ndani ya moyo wangu kwa upana sana na hii ibada ya leo itakuwa ni ibada ya deliverance ya past zetu. Haleluya. Kuna malaika Bwana ameachilia kwa hii ibada leo na amebeba vipawa 
Mikoa hivi ni vya kuponya watu. Kuna vidonda viko na usaa ambavyo wamekuja kuzi kuziosha. Na hii baada ya wapendwa, wale wataji connect nao na wamekuwa na past mbaya. I'm telling you for sure, utatoka na ile mlango leo ukiwa umefunguliwa. Amen. That one I promise you. Bora ujiunganisha na Grace. Hallelujah. Kwa sababu vile Bwana alimtokezea siku ya Friday na 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 na, na, na nje undani sana kuhusu neno hii na Bwana mwenyewe alikuwa akinipatia scriptures. Hata tulikuwa tunatafuta na vikia asubuhi kwa 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 hizi scriptures sababu zilikuwa na click in my mind so tunazitafuta na mpaka tukazipata zote ambazo tunaongea about the past. Na let me start by say this. Kuna watu ambaye maisha yao haikuenda vile ambavyo walikuwa wanatarajia ama wanatamani walipokuwa wana grow. Kila mtoto wote ule anapokuwa mdogo kuna maono anakuwa nayo ya vile ambavyo maisha yake ingekuwa. Na ndipo tukiwa shule unapataka walimu walikuwa wanatuuliza ungetaka kuwa nini ukiwa mtu mkubwa? Kuna sasa katoto innocent kanakuambia ningetaka kuwa daktari kwa nini? Ndio nitibiki wagonjwa. Mwingine akwambia angetaka kuwa jeshi ndio aline mipaka ya Kenya. Mwingine akwambia angetaka kuwa mwalimu ndio ayo anafundisha. Unapata hao watoto innocently wako na vision. Kuna kile ambacho wana target. But in the process what you grow something happens. Unapata labda watoto wa mzazi mmoja akakufa. Ule mtoto akabaki akilewa na mzazi mmoja. Huyo mzazi akaoa ama akaolewa mahali pengine. Huyo mtoto instead ya vile future yake ilikuwa iende akakutana na mambo ambayo hako natarajia ikampatia machungu, ikampatia ma, 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 majeraha, ikampatia mabadens ambazo hata leo hii haijawahi mtoka na ni miaka 20 iliyopita. Wanaiswa sifiri. Wengine wakalewa na washonanya na nyanya unyumbani, chosho hao wakawa hawana upendo hata kidogo. Akatesa mtoto yule chakula ni shida kusoma ni shida huyo mtoto katika neema ya Mungu akafanikiwa kwa njia moja ama nyingine akaja na robi akaokoka na sasa anaendelea vizuri kanisani lakini hiyo kitu ya shosho vile alipopitia mpaka leo ni kidonda ambacho wakinapanguzwa na maji moto lakini akijawahi tobolewa praise the lord ushaenda katika ndoo ukapata mama ameolewa na mme anampenda kabisa wanaishi vizuri na amani lakini mzee akija jioni anapataka mama ako na uzuni analia machozi anamuza ni nini na kumbu, unapata mama anajibu nakumbuka ni kikro mama yangu hakunipenda mzee wake anamwambia si mimi nakupenda sinakupatia kila kitu ni nini ambacho unahitaji sikupatie lakini kwa sababu kuna pass mama yake hakupatia upendo hiyo pass up to day ingali na mkula ingali na muumiza ameshindwa kuyovakana na wewe mwana bachacha na abudu wako sawa lakini ndani ya watu wa Mungu watu wanaumia huko ndani leo kuna neema ya uponyaji kwako haijalishi ulikuwa aje haijalishi umekuwa na kidonda cha miaka mingapi haijalishi umekuwa na majeraha ya miaka mingapi kuna neema kutoka mbingu ya tatu bwana ameachia kwa kanisa kwa waliokucha leo ya uponyaji kwao haleluya Uliza jirani pasti yako imekuaje? Uli grow aje? Muulize ulipendwa? Ulipewa chakula? Muulize ulisomeshwa? Ulilalishwa nje? Amekwambia aje. Bana sifi. Wengine mnaona hapo wamengara vizuri wanametameta. Walilala nje. Mnakosana na na step mama unapigwa vita unaona ni heli kulala nje badala kwa nyumba ana sikio. Ah, kuna kitu moja kwa sababu nilipokuwa nikipanga imesi nilikuwa nauliza Bwana, ni uponyaji gani inawezekana ikaponya watu wako walio na majeraha haya? So Bwana baadaye nipatie jibu vile niliuliza alinielekeza kwa Kristo. Akanipatia ufunuo ya kwamba watu hao wakielewa Kristo alikuja kwa sababu gani? Wakielewa kazi yake ni gani? kusudi lake la kufa na kufunga ikieleweka manabii walisemaje about Christ manabii walitabiriaje about Christ wakijunganisha na kile ambacho Kristo aliletwa kwa sababu yacho duniani na Mungu watapona amen napenda mimi ile jawabu niko nayo ah uh, nimekuja kuonesha Yesu ni nani ukijunganisha naye leo aachilie neema upone amen let's go in the book of Isaiah
42. Ama goja kwanza tuanza na Hebrews first. Let's go in the book of Hebrews chapter 4. Au tutarudi 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 tuta, tuta, kwa Isaiah. Hebrews 4. Waibrania 4 verse Hebrews 4 verse 15 Nitasoma kwa Nicky James version Nesema Tumifika hapo yes. Hebrews 4 15 For you have not An high priest Which cannot be touched With the feeling of our Infirmities But was in all pains Points tempted Like as we are yet Without sin Kwa kuwa hamna kuhani mkuwa siyeweza kuchukua, kuchukua na nasi katika mambo yetu ya udhaifu Bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi Kwa kuna kuhani moja ambe anaweza kuchukuliana na sisi katika mambo ya udhaifu Wakati Yesu alikuja kile kilifanya apeano na baba apitie mazito ndio a feel the pitch the pain our aweze ku understand our infirmities kuna mtu anaweza kumwambia kile unapitia kwa sababu hajaipitia akose kukuelewa lakini Kristo alipitia yote ambaye mimi na wewe duniani tunapitia haya na maandiko nasema hakufanya dhambi hata baada ya yeye kupitia hayo kuna watu wengi wamepitia mambo na mambo haya yamefanya watende dhambi Kuna watu leo hii waliingia kwa ndoa si kwa sababu walipenda kuoa ama kuolewa at that time walikuwa wanatorokea infantis Mwingine kwa anatorokea shida alikupata jamaa ataka kuoa kwa sababu ya shida aliyekuwa anapitia hakupenda huo mtu na hiyo sababu ya kuondokea shida akaolewa akidhani atapata amani akapata kumbe kule ameenda hakuna amani So hiyo kidonda wale iko ndani ya moyo wake Praise the Lord Kuna wengine wali kujipata wakifanya biashara ambazo hawa kuzitaka Lakini kwa sababu ya kutorokea shida na matatizo mengine Ya kasababisho wajingiza kwa biashara ambazo ni mbaya kwa sababu ya shida So kibili na tuambia kwamba Ati huyo ndia kuhani mkuu awezae uchukuliana na udhaifu wetu Ni kusama kwamba katika hali zote tumekua nazo inawapasi Majeraha yote tulipitia inawapasi na kuhani wapendwa ambaye Mungu alimwombeina na akamtenga na akamtuma duniani anaelewa all our infirmities. Yaani katika kiwango chako cha chini hapo unasemana hakuna mtu ananielewa. Yesu alipitia pale anakuelewa. Hiyo ni Jackson unapitia na maishani. Unasema ni kama watu wote hawakupendi. Yesu anakuelewa to the point ya weakness yako mahali umefika. Hiyo ni Jackson anakuona na ehemu yake kubwa ama purpose ya Yesu ni kukuja katika ubaifu huo akusaidie ku overcome that rejection. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuhani mkuu wapendwa. Biblia inatuambia tutorokee kwa watu wengine. Hajatuambia tuende kwa wazazi wetu. Imetuambia tujiunganishe na kuhani huyu ambaye ni mkubwa anayeweza kuchukuliana na udhaifu wetu. Unjue pasi yote ambayo ni negative ni ya kufanya mtu akuwe mdhaifu. Praise the Lord. Kuna mtu anamuona ako very healthy, ana smile, lakini ndani ni mdhaifu. Kuna mtu anamuona ako very strong ni mwombaji. Ukimwambia a face ka challenge kadogo unaona anashindwa, anaingiza uoga kwa sababu akienda kuchukua hatua anakumbuka basi. Kuna wengine majeraha yao yaliingia wakiwa shule. Mwalimu alikuuliza swali fulani 
ulipenda kujibu ukachekelewa ukajibu vibaya ukachekelewa na nafuzi wote na walimu na mwalimu akakuita kitina fulani tangu siku hiyo unaendaa kusimama naambia wewe ndo nasoma matangazo sande unakumbuka mwalimu atakwambia wewe kwa hivi na vile so hiyo pass wakati wote unapotaka kuchukua step inakwambia no don't do it praise the lord una baada na mwingine alipokuwa katika shule maisha yake akapata na kijamaa akiwa form 2 kick kama mbele you know i will buy for you an aeroplane na yeye mwenyewe school fees na kipako na mzazi yani kikakoresha upendo mpaka ukazubaa ukakuwa ni kuchanganyikiwa kutoka pale ukapata mimba praise the lord sasa kwa sababu ya masomo mzazi akakwambia wacha itoke ukatoa ama wengine kama siku toa wakazaka toto maisha yake kwa sababu ya mtoto aliyepata form 2 mpaka leo anachukia huyu mtoto kwa sababu anasema kama si mimba huyu mtoto ningemaliza shule kama si fulani alifanya hivi ningekuwa mahali fulani umejoa na blame game kwa moyo wako miaka imeenda zaidi ya 20 na bado umejoa na rejection ya yule mtoto na mtoto akuwa na makosa kijamaa kilefanya kazi hiyo kiko Mombasa na kilioa na kikao na watoto wewe bado umebaki pale 20 years from 2 form 2 bado uko pale umekataa kutoka Maandiko yametuambia kwamba Yesu ni high priest ambaye huwa anashuka kutoka kiwango chake anakuja kwa ground yako mahali ulio katika udhaifu ili aweze kukusaidia Ambaye jirani we can overcome with Christ Brother sifiwe sana Wapendwa don't live there High priest ameinuliwa na Mungu Just connect with him life yako i change kuna watu wapo wangekuwa wako mbali sana lakini pasi yao bado imewahuli Rana sipie sana Hai hebu tuende Isaya verse 2 after Isaiah Isaya 42 nilikuwa nimesema tuende tu Isaya 53 first Isaiah 53 tuone character ya huyu priest Isaiah na mudiscribia Ana describe vile ambavyo the high priest the high priest vile alivyo 53 verse 2 maana alikuwa mbele zake kama mcha mwororo na kama mzizi katika nchi kamu yeye hana umbo wala uzuri tumuonapo hana uzuri hata tumtamani kwa hivyo kwa kwanza Yesu hakuwa na uzuri hakuwa mzuri wa uso bimesema hana umbo wala uzuri kwa hivyo umbo wake Yesu hakuwa ule anasemaga handsome kwa nini Mungu akumumba akiwa handsome? Akumtuma akiwa handsome ndio afikie kiwango cha watu ambao wako rejected. Are we together? Isaiah 53 na describe about Christ vile alivyokuwa. New Testament haijaelezea in details. So nabii huyu anaelezea vile Kristo alivyokuwa. Verse 4, verse 3. Alidharauliwa na kukataliwa saya anaelezea upendo na ushike anaelezea haya in, uh, in details ndio uweze kuona kwamba ni ali high priest aliye qualified kuingia katika viwango vyetu alidharauliwa na kukataliwa how many of us past yetu tuli grow kudharauliwa na kukataliwa how many si tuko wengi na watu mtu wa uzuni nyingi 
Kuna watu na zao wamekuwa katika uzuni nyingi. Yesu alikro na uzuni. Ajuae sikitiko. Kwa hiyo mtu yote ambaye ni believer na umekuwa na pasi imekuwa na masikitiko, Yesu alikutia pale anajua maana alionda sikitiko. Na kama mtu ambaye watu umficha nyuso zao ili kurejectiwa, watu wakimsikia wanaficha nyuso zao. Alilalauliwa wala tu kumhesabu kuwa kitu. He was rejected. Na kuhesabiwa kuwa kitu. How many of us were rejected by the church? Watu wetu wakawa watu wa familia wakaku reject. Na ukaonekana kama wewe si kitu. Yesu alipitia pale. Verse four. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Amejitwika uzuni zetu. Lakini tunamaanisha kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. So Yesu wakati alipitia katika mateso haya msalabani na Biblia inasema, "Tulidhani amepigwa na Mungu." Kwa sababu ile rejection ambayo Kristo alipitia, alipitia kana kwamba mpaka Mungu alikuwa amemwacha watu wakidhania hivyo. Lakini haya yote nabi huyo anasema aliteswa kwa ajili yetu. Ameachukua masikitiko yetu verse 4. Kwa hiyo pasi yako ambayo ilikuwa na masikitiko. Pasi yako ambayo ilikuwa na rejection. Pasi yako ambayo ilikuwa na na, na, na kudharauliwa na watu. Anasema yeye ndiye ame qualified kubeba hizo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse five. Bari alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Can somebody say amen? So Bible inatupatia mwelekeo mzuri sana watu ambao mlipitia pasi nzito in life. Watu ambao hawako experience love ya parents watu ambao hukusoma vizuri kama watoto wengine watu ambao mlipata kazi na mashida nyingi in our society watu ambao mlifanywa mambo yakawaumiza mpaka leo hamjawi kwa come that uh, situation leo kuna watu bado hawajasamehe familia zao kuna mtu bado amebeba grudge ya mama yake mzazi kuna mtu amebeba grudge ya babu kuna mtu amebeba grudge ya uncle kuna kitu ulifanywa years ago 20 years ago kuna mwalimu alifanyia kitu 10 years ago hiyo kitu bado kwa moyo wako na ukikumbuka unasikia hasira mpaka unajiambia kama ningekuwa na bunduki ningeenda kujilipishia Yesu alipitia haya yote as our high priest ili mimi na wewe tukimwangalia tunaweza kupona nasema leo kuna mtu anapona hapa the high priest is here watu wa Mungu tunapona katika jina la Yesu kuna dada mmoja ninamjua anaitwa Joyce Meyer wengi mnamjua one day nikawa nikisoma kitabu ikawa mwandishi ule wa kitabu akawa anaelezea historia ya mtumishi huyu akasema Joyce Meyer she was raped akiwa na 10 years alipewa nani na baba yake from that time alichukia all men na angeona mwanaume yote alikuwa na mwanaume yote ni kama mnyama aka grow hivyo na mateso hayo na uchungu huo na masikitiko hayo akachukia kila mwanaume yote aliyekutana na yeye ama alichuana siku moja bwana kamjalia tu akaolewa na jamaa aliyetwa Maya ambaye sasa ndio husband yake Maya anasema walikuwa nakosana na mke wake kitu kidogo tu kwa nyumba. Anachukua vikombe anapita chini. Huyu msema anajiuliza, hii kitu tunakosania ni ya kupigisha vikombe chini na si makosa kubwa? Alipoanza kuchunguza akaanza kufanya investigation pole pole about wife yake. Akagundua huyu mama ako na past iliyemuumiza sana. So huyu huyu msema anajiuliza sana nitafanyaje? Kwa sababu nimemwangalia. <coughs> Samahani, nimemwangalia nikaona ako na kipawa ako na huduma nataka siku moja au pili naende mbali nitafanyaje nimsaidie anasema alivumilia shida zote za huyu mama 
for 28 good years. Ndiwa ngoe. Iyo shida. Iyo machozi. Iyo bitterness. Ide kuwa nani ya huyu mama. Na after 28 years, diyo kitu ilitoka. Ikuwa hii kitu raisi. Ndiposa ni mbukujo kwa mbio kwa masina kitu kwa mbio fanya. Ndiposa upone. It's only Jesus who is able to heal you. Iyo kitu ikatoka. Tudia kwa nani ya mbukujo kwa 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 mbuk Shetani anachangiara because of your vision. Ukiwa ngali mdogo. Anza kuja adame ki masomo yako because of the vision that you have. Anza kuja tempe na familia yenu wa divorce kwa boma ya wazazi. Ndiyo wewe usilelewe na upendo mzuri atijaribu kudestroy your destiny. Kuhu mse huyu akakumilia mke wake for 28 good years. Wazee mulia hapa. Na hope sana nimeanza kuja na liberation. Anza kuangalia mke wako. Haleluya. Amen. Kama umekaa na mwanamume wote mguze mwambie mbe skip pasta anasema. <laughs> Unaona kuna character mke wako anza kuwa nayo uone hii hii ni past. Sasa asiku tupa na kuwa wengine. Unaweza tupa huyo. Ukidhani kwamba huyo ndiye kwa na past mbaya, upate mwingine kwa na past mara tatu ya huyo. Sasa usiku anakunyonga wewe akidhani ni baba yake ananyonga. Praise the Lord. Come on and think. Aba na fa kufanya sisi kama believers ni kuchua ya kwamba past ya kuwei kuanzuri. Ndio tripiti ya haya. Lakini kuna haya priest. Aba mali kuna sema ako familiar sana with our weaknesses. Anelewa masikitiko yetu. Anelewa vidonda vietu. Anelewa rejection zetu. Kini ambayo tu rikosa zamani anajua na anajua kabisa kuna vision na metu. Kwa niso sifiri. Imi wakati my mama ni pass. Nilikuwa very young man. Nilikuwa mdogo. Na my mama nilikuwa everything. Mimi nimelelewa na single mother. Praise the Lord. Na my mama nilikuwa everything. My mother nilikuwa fighter. Hange ruhusu tulale nja ama tukose jochote. Ayikuwa nafanya biyashana nyingi sana njyo at least aone to me survive. Lakini wakati nilikonjeka na kakufa wakati ni muzika, siku wana kama kitu wana hiyo reality ya hiku ya meningia lakini baada ya kumuzika baada ya mezi kadhaa ndiyo reality ilikucha kwa sababu kitambo nige kuwa na shida nikuwa na mbea my mother anasimama na mimi sasa hapa ameenda na sina mto usimama na mimi nilikuwa ni nakaa chini na lia peke angu nikijaribu ju control niki mkumbuka na lia na lia na lia na lia sana kila siku kila siku kila siku Jama moja na shukuru mungu sababu yake aliliona na akakuja karibu na mimi. Kanekelea tu mkono hivi. Kambe nini mbaya? Wene mgonjwa ya kamambia apana. Nini? Nini nabia? Tu nabia? Nika muambia rizo. Kambe listen. Yo mam ameemba na hawezi ya karuni. The only thing you can do sababu mkona watoto hapa wana kuangalia. Nazima winuke wamini mungu wapena wanao kiwa na eja mata aja wakuka akata kunyubiria akanabi ule mungu na amini anawezo wa kukuinua wanasifiwe mutazambia yei na kakusaidia nilisikio neno limekonga moyo wangu na nikambuka nikasema my mama meenda na hawezi rubi nazima ni face life kusabu yesu ya mbeni na amini anawezo na heza kaniachiria nikainuka nikajabanguza machozi na wapeo kasonga mbele na maisha na yesu wakanisaidia nikaubakami yo past hada wina zakana kuna mutu alikufa penyu ambaya likuwa tekemio na familia tangu that time unakangu unasema kama ule anku wangekua hai kama hulu baba yangu wangekua hai mimi mamo haya tunayapitia tungeapitia I'm here to telling you today kuna the high priest his name is Jesus. He's able to help you. He's able to heal all your wounds and your diseases. Yeni yonafiki wetu wakaribu. Anasema kwamba ati alicheruhiwa kwa chini yetu. Na kwa mapigo yake tulipona. Kumo yeni yonawezi kutuponya na pasti zetu. Amen. Ipi ya kataku challenge each and every leaders ambao wakataka yu ministry maria kwa siku ya leo. Ni viyama sometimes before tuka uka shifu mtu Kwa sababi ya karakta fulani umiona akonaye Ni viyama ukai chini na ye kwanza 
uchunguze kama hako na past iko na kuna watu walishindwa kwa overcome their past walipopata wanaendanga uwe wanakuja na hiyo past yao wakiko sana katika group anakumbuka vile ambavyo mzazi wake walikuwa wanakosana anaona ni kama watu wote wanamchukia kumbe yako na past ambayo imejali jeshon so sisi ambao tumekomaa koma ni vizuri tuelewe kwamba si kila mtu unafaa kushifu direct taka kujua kwanza kama yako na past ambayo ilimuumiza sana kuna watu wamelelewa mahali ambapo hawakupendwa hajui what is love unajua mtu alielewa na baba na mama bibi nasema kwamba mzazi ndio anapataka mtoto low name um, mama um, um, ma, mzazi wa mama ndio anapea mtoto sheria na mzazi wa baba anapatia mtoto command so huyu mtoto kama alikosa upendo wa wazazi wawili kuna kitu alikosa kwa hiyo ana grow akiwa na rejection ndio napata kuna watu ambao wakikosana mtu anapiganaka direct si kwa sababu anapenda vita ame grow na rejection akafika mali akajiambia from today nitakuwa nachilipishia so alikosana mtu kidogo ni vita na mangumi wengine mpaka wamefungwa jela si kwa sababu walikuwa ni watu wabaya ni past inafanya wanafanya vitu vingine vibaya kwa sababu hakupendwa na wazazi akiona mke wake pale anao mke wake anakaa mama yake anapiga mke wake vita mbaya sana mpaka mke anashindwa mzee hata labda ni kachumbi tu kaliongezeka zaidi ile vita alinipiga si ya chumbi kuwa nyingi kwa chakula kwa sababu akiona mke wake tu yako sana anakumbuka mama yake Watu wale wasiposaidiwa wapeleke msalabani watadame the land wata destroy families kwa sababu wako na bidonda bana sipi sana kuna watu wengine wanakuwa very sensitive kwa kile unaongea kwa husu na labda una comment na nzuri tu lakini wako atume semaje hebu ndio vizuri na uko na maanishaje yani yako very sensitive ukisikia mtu wako hivyo ako na pass ambayo ilimjeruhi sana. So hapendi maipopoka pale anaweza akajeruhiwa tena. That's why ana defend moyo wake. Haleluya. Angalia jirani ukiona amebadilisha uso, mwambie Yesu anampenda na atapona leo. Haleluya. <laughs> mwambie leo utapona kwa jina la Yesu. Na hiki donda ama i past ambayo ni negative isipodiliwa nayo mapema inawezekana ukaenda mpaka maisha yako ya useni ukiwa nayo unapata show show 190 years analia machozi na mbaya maitonda hanyedete ni show show ako 90 years na anasema mama yake hakuwa anampenda na ni show show kwa sababu hakupona unapata makansolas wanakuwaga na, na, na kazi kubwa sana kujaribu kutoa hiyo kitu ndani ya watu kuna wengine wanajaribiki kuimaliza na pombe anaingia kwa baa anakunywa analewa ndio asahau akiamuka asubuhi anakumbuka kwa hiyo pombe haiwezi kaondoa hiyo past haleluya wengine wanaenda wanavuta bangi ndio wajaribu kusahau na past yao hiyo bangi baadaye inawasaidia kwa kwa campus inawasaidia kufanya mabaya sasa. Hiyo kitu ndani bangi inaitoaga. Sasa unafanya furugu. Wengine walikuwa kwa dawa za kulevia, wanaharibu maneno kwa sababu pass is only one key. Anaitwa Jesus ambao alienda through hiyo hiyo weakness akaenda through pass iliyokuwa nzito akaenda through mateso na dhiaka na kulichotua huyo peke yake ndio anaweza akakuelewa akakusaidia katika hali hiyo ambayo unapitia Bwana Yesu asifiwe Kuna siku nilimit kijana fulani na jana nasoma shule nzuri sana hasa a secondary school ambaye iko famous hii ni Kenya sasa walimu hawakuelewa huyo mtoto. Wakamwambia ende wakona counselor kwa shule, akawa counseled. Kutoka hapo tena wakaona ni kama asaidiki. Finally wakamwambia apelekeo sakaya artist, ni kama akili yake inaruka. Sababu zile mavitu anaandika, anaandika barua ya kwamba ataka kujiwa, ataka kufa, anaandikia wa familia zao. Wakati yule kijana nilikutana na yeye. 
Na yumambia ataka unyambia everything about your past. Nataka unyambia kila kitu. Aka mamu na zatoka inje. Walikuwa na mzazi wake. Mambia ya zatoka. Mito. Luki dana. Kumbe hako na vitu ambavyo vina musumbua ndani. Na mibi ya nana kiambia mama yake ni kama mama yake ata mchukujia vibaya ama mchape. Bati mimi alipo nielezea ni kamuelewa. Sasa nilifanya kazi zito sana ya kumutoa kwa hiyo kiwango kumuleta na wakati kilikuwa tunamalizana alikuwa nifanya hivi. Pati nimesikia. I must be a man again. Hallelujah. Nasimu niwe mwanaume tena. Kama yes or man. Nasimu choche ule wanaume wako toke. Wata uka hapo chinu kijitharao kikiona duni. Don't compare yourself with another young young guy there. Stand as a man. Fight your battle. Your parents are waiting for you. Society are waiting for you. Do something. Nika mongelesha. Nika ona hopi merudi. Naka nyapia pasa narudi shule. Narudi mbaka leo. Sijasikia tena metoroka. Ama merudishu nyumbani. Hakuwa mwanda wazimu ni past. Kuna watu society imekosa kuelewa kwa sababu ya past. Kuna watu kwa plot umehama zaidi ya plot 20, sikupenda kwako ni past. Haleluya. Kuna watu me reject kanisani, siko sababu anakuchukia ni past. Okay, mtu anakuangalia hivi unaona kama anaona witness. Unajua anaona kama hivyo? Kwa hiyo kwani mtu mtu simpendi, kwani nini ameona? Na amekuangalia tu na akapita. Unaona kama anakuona au uko ndani? Aleluya. Uza dilani yako moyo wako uko haji. Muliza na kifrench moyo niki kipi hivi hii. Kiumi. Iyo haiko kwa kiswahili. Ude. Shida kubwa si ite. Kuna wadanda wa repo. Lakini ya kuna wanaume naeza kawakaribia kwa uliza. Ni kwa sababu kile kita toka kwa moyo ni past. Aleluya. Kwa sababu kuna kijamaa kile ku discourage, kile ku promise marriage, kijamaa tu kihurigan, kile ku chanisha. Tangu siku hiyo unasamaka wanaume wote. Enda kwa mitandao unaona wadada wakiongea hapo, unaoja pigi unaona katika kabisa past. Huyu dada kwa na past mbaya. Kwa sababu kitu hata mbaya imecomment kwa kwa on kwa internet about mwanaume. Hebu fuata wa lady sisikie. Ai ai ai. na asira, ni mpaka wanadhani wanachoo hiyo mtu. Na wamjui Unaona kabisa vile huyu amejibu kama angeshika huyu angenyonga. Unaona hako na past. So kuleta hiyo grudge kwa generation yako ama kwa umwana mwingine Mungu amekuletea haisaidii. Enda kwa high priest ama jina lake ni Yesu. Usarende moyo wako kwake. Aponye hiyo past. Maana unaweza pata mwanamume akupende. Don't compare all men na kile kijana wake high school. Bwana sio dada kijamaa kwa hizo kilikudanganya tangu siku hiyo natoanga sisi wote ndio kijamaa kuna watu wazuri kanisani amen na kuna wandugu nao pia walikataa kuwa kwa sababu kuna kitu ile encounter wakiwa shule kuja kuna tabia ya secondary school ya vijana eh kwa sababu lab bado ndio machuli kianza kuingia kama kuna msichana mwingine alikuwa shule tunawapatia hadithi nilikusanya mashilingi ikafika kobole na niliteseka sana sema huyu msichana nitampelekea hata yajue mimi ni mwanaume haleluya kaka mkuta na usisikie hii nikampatia kobole kwa hiyo nilikuwa mashilingi ndio nimeonesha nilikusanya bobo moja kobole akachukua tukiwa shule Akana yakula mandazi baada ya kaniambia nitaki wewe unaonaje Sasa nibakiki hapo sababu niliambia hapo hiyo miaka yote sipendi wewe tembo isalaya haleluya you must move on with life Watu wengi past zao ndio zimewafanya mpaka leo wasichukue hatua Kwa sababu niambia na mtu sasa wewe na hii katroza kako utanipeleka wapi tangu siku hiyo unaona ni kama ukiuliza dada yote atakwambia katroza kako na troza hiyo litupa kitambo sasa usikii unavaa suti unanyoa vizuri hiyo sikwata huko unanyoaga vizuri naitwa past haleluya until Mungu atusaidie atulete mahali damu ya Kristo ilimwagika ituoshe itakuwa ni vigumu kwa kama wa past kuna dada moja alifanya harusi kubwa sana kwa tunajuana na yeye 
na bwana kamjalia akaolewa na akafanya harusi nzuri alipopata katoto ka kwanza karibu alitoka Kenyatta hospital wakaja nyumbani akitu ametalalisha hapo yani siku tu alitoka Kenyatta akaanza kuona katoto kana stago kupumua kamekuwa na joto kukarudisha Kenyatta kakakufa hata mwenyewe hakuelewa hiyo kitu ilifanya ajiambie kwa moyo wake na akwambie mzee wake mimi sasa sitapata mtu mwingine aliingiwa na fear kwa sababu ya past So siku moja bwana tu akanielekeza tulikana kwa, kwa, kwa duka yake mtu kuna pakana duka yake na yangu. Tukao tukiongea kama hii na majisto umekaa. Tangu ile siku mwingine katoto kaenda ulisamaje uliona utatotea mgeni. Ambie pasta nikwambie mimi sitaki. Ambie utaki kwa nini? Shida ni nini? Mtoto kama alikocheka siku moja na akakufa. Sio hata nitapata mwingine, si atakufa tu. Hivyo ndo aliniambia. Nilinyamaza nikamwangalia kwa macho nikaona macho yake yataka kutoka. Nikajua huyu ako na past ambaye nimuumiza na until nipambane na hii past huyu atika ataleta mtoto duniani na ni msichana mdogo so nikamuongelesha nikamuongelesha nikaweka hope ndani yake nikamwona Yesu anakupenda haizi kubali mambo kama haya tuje tena kwa maisha yako we pray together na nikamuombea faida yeye anakapata katoto kastana na mpaka leo nikakupo sana bwana Yesu asipiwe hizi ma past zetu wapendwa ndio shetani atakuwa aliingilia pale na akatujeruhi lakini tutakaa pale. Lazima twende msalabani. Amen. Twende ina book of Isaiah ndamalizie na pale. Isaiah 42. Isaiah 42. Verse 3. Inasema hivi. Tumefika. Mwanzi uliobondeka hata uvunja. Wala utambi utakao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Wow. Uni Yesu Isaya alikuwa anatapiri about Jesus. Na nasema wakati atakapokuja mwanzi uliopondeka hauta uvunja. Mwanzi ni kama mti wa muragi. Muragi sio nasema ni kwa Kiswahili. Eh, ama mti wote ambao umevunjika. Sema ni mti lakini umevunjika lakini utakatika kabisa. Mti huu Wakati Yesu atakuja na Biblia nasema akipata mti wa aina hiyo ambao uliyevunjika lakini haujakatika kabisa hata uvunja ataushikilia. Anasema tena wala utambi utakao moshi hata uzima. Tambi itakao moshi ni kusema imepungua mafuta. Ni kama taya karamoi ama ile taya glass tuko tunatumia zamani. Ati hiyo taya unaonanga wakati ambaye haina mafuta imeisha ile tambi inaanza kuisha kupunguza uh, ile mwangaza. So, wakati Yesu atakuja, apate taa ambao inazimika, Biblia inasema hata zima. Tuvili pamoja hata zima. Inaongelea watu ambao wamebondeka. Wamevunjika maishani, walicheruhiwa lakini bado wako. Walirejectiwa na wazazi lakini bado wako. Walipitia pasi mbaya lakini bado wako. Walirejectiwa wakawa rep kuna watu ambao wanapoga rep na majirani wao lakini bado huko anasema katika kiwango hicho ambao atakupata katika kuvunjika kwako na anasema hata kuvunja haleluya katika ubaifu huo atakushikilia usimame tena nasema maisha sio hapo nyuma unasimama tena mzee ulio hapo unasimama tena maana mwanzo yabondeka hakubonda kambi hiyo zima hakuzima his name is jesus kushikilia katika udhaifu huo. Unasikia ni kama ulibondeka, hata kubonda atakushikilia. Nimetumwa nitangaze
Mnasahulika kuna neema juu yenu. Mnasikia kama mpendo kuna neema ya upendo. Mnasikia kama mlitupa Yesu amewapokea. Anasema hizo familia with our weaknesses. Is able to rise us again. Anasema hautakumbuka tena ulikotoka. Wanaisasifiwe. Upendo walikuja na ujumbe kuanzia leo toka kwa hiyo room ya pasi yako. Toka kwa hiyo room ya kujidharau. Toka kwa hiyo room ya kujiona ni kama ufai. Toka kwa hiyo room ya kuona ni kama wazazi walikuachilia. Inuka sasa anza ku fresh life. Una positive mind ya kwamba Kristo Yesu ameniondolea majeraha. Ya kwamba Kristo Yesu ameponya moyo wangu. Ya kwamba Kristo Yesu ananiinua tena.
nikamwambia utakaje eh sawa enda tu enda tu nikiele nikamwangalia na Salim nikaona amestuka ni mama karibu anguze mandizi anaangalia nasema watakuangalia hivyo acha kuangalia hiyo pasa kuna Yesu na api anatupia kama jina hata kama hatuna majina Yesu wako na haja na wao. By the way kama uko hapa, inawezekana wewe ndio mzuri, eh? Ukanyonya poa, haleluya. Mimi niambi yangu ndio nyonya wiki mbili. Wewe <laughs> ulinyonya maybe miezi sita poa, ukalelewa kitu kama bana kama mimi sawa. Sasa ijumbe si yako, nimetumwa kwa watu ambaye walirejectiwa, hawakunyonya, walisukumwa. Kwa mtu mmoja wa Mungu aitwa Jephtha. Jephtha maandiko yasema mama yake aliolewa na yeye. Ile familia alienda kuolewa wakati baba yake alikufa, ali, uh, wa huyo Jephtha, uh, ule alikuwa ameoa mama yake Jephtha alipokufa. Mavijana wakaibuka. Wakamwambia wewe Jephtha, hautaridhi shamba yetu maana wewe ni mama, wewe ni top wa mwanamke mwingine. Wewe sio hii boma kwani alimuita mtoto wa kahaba Jefa aliumwa akawaambia ni sawa mashamba yenu kaeni nayo mali yenu kaeni nayo lakini kwa sababu ndani yake alikuwa na Mungu wa kweli praise the lord bibi anasema alienda milimani maana alikuwa na kipawa cha vita alienda milimani akatengeneza mahurikan alo watu ambao wamerejectiwa kama yeye Watu ambaye wanajulikana society ni wabaya. Watu ambaye wanaonekana hawakusoma. Watu ambaye hawana maana kwa familia. Hao ndio Jeva alienda kuwinda one by one kwa vijiji, akawachukua, akawapeleka mlimani, akawa train vita. Maana anasema Bwana akawapa nguvu ya kupigana vita na kushinda. Wale waliyetupa Jeva siku moja wakavamiwa na maadui na hawana nguvu ya kupigana. Wakasema Jeva yule Fukusa mtoto wa Kahaba ako mlimani na ako na wanajeshi wa vita wakachukua miguu wakamwendea walipompata walipata jamaa ako na mabodyguard ako mfalme anasaviu as a king wanakumbuka wakisema mtoto wa Kahaba can i prophesy kuna watu watakutafuta siku moja waje kupatia majina mabaya mabaya nasema kupigia sauti wanasema kuna Mungu anakumbukanga wote ule kuna Mungu anapambuzaga machozi kuna Mungu anaponyanga kuna Mungu anainuaga kuna Mungu anaenda na miujiza Mungu ayafuba yuhai nimekuletea Yesu huyo leo akuinulie kiwango kwa jina la Yesu haleluya waka kuja wakapiga magoti mbele ya Jefa Jefa akamwambia mnakumbuka mkiniambia mtoto wa Kaaba wakamwambia si hiyo tumetuleta tunataka ukuja wewe mkubwa wetu akawaambia ninajuaje muda nipinduka wakaandikia na agreement ya kwamba kuanzia leo hautaitwa mtoto wa Kaaba utaitwa mkubwa wetu kana prophesy machina yako ipo kwenu bwana anayabadilisha machina yako machina yako tariwa machina yako mabaya bwana anakuinua leo 
Jefa hakurudi kwa Israeli akiwa mpopo wa kahaba alirudi Israeli akiwa mkubwa wao nasema unarudi kwenu wapendwa ukiwa mtu ya juu unarudi kwenu na heshima zako Bwana tumekataa basi yetu kutukalia tena Can somebody say amen na Mungu aliona mbio ya watu ule siku leo. Na anasema ameshuka. Anataka kudina pasi yako. Anataka kudina vidonda vyako vya zamani. Anataka kudina wa kila mtu kilikuumiza zamani. Majeraha yote uliyopitia, leo ukiamini Mungu mnaachana hiyo majeraha hapo. Na mainuko kwa mtu mwingine. Are you ready to receive the healing of God? Are you ready to be touched by Jesus? Our high priest. Hallelujah. Jesus is our high Leo kuna deliverance ya ajabu Mungu anakufanya katika nyumba hii. Maana hii majeraha lazima iondoke. Ila ombi tunakuomba kwanza ni kwamba tunaenda kusamehe wale wote walileta majeraha kwetu. If is your grandmother, if is your uncle, ama ni mabrada zako. Anything anyone alisababisha wewe kuwa wounded. Leo nataka tuwasamehe wote. Kwa sababu Yesu anataka kutuponya. Inawezekana ndio mzazi huyu hakukusomesha but you must forgive him. Inawezekana hiyo uncle alikuwa na kazi. Lakini akamtumia barua akulipia school fees akakataa. Tangu siku hiyo unamchukia na watu wao wote. Tupe Bwana anataka umsamehe. Kwa sababu Yesu ni posa akubebe mizigo. You must let it go first. Ebu tuombe na walio nyumbani wanaotazama kutoka mtandao hii kwanza. Haleluya. Yote unaotazama kutoka mtandao hii ya Facebook na YouTube. Inawezekana kuna majina uliyepewa uliyobandikwa kwa sababu ya your part. Inawezekana umejawa na majeraha moyoni. Kubaliana na mimi sasa kupitia kwa neno la Bwana. Ya kwamba Mungu akuponye sasa. Baba naombea yote unaotazama masaa hii ama tazama baadaye ponya moyo wake sasa mondolee majeraha ya kwao aliyoyapata akigrow majeraha yote yaliyosababishwa na wazazi ama familia zao ponya huyo mtazamaji wetu sasa katika jina la Yesu Yesu you are our high priest may you visit that person right now and heal him in the name of Jesus mizigo yote ivunjike laana zote ziondoke na Bwana akaweza kumweka huru asante In Jesus name we pray. Amen, amen, amen.